Hey guys and welcome to my channel. In today's video we are going to do a reaction video for Enfan Charlotte episode 17 part 2. So please don't forget to like, subscribe, leave a comment below this video. Let me know how you like this episode so far. And if you can, please share this link with whoever would be interested in watching reaction videos. Alright, let's dive straight into it. ยังไงเคยทําแล้วมันเป็นยังไงมันแย่มากเลยหรอลิงมันดูเหมือนหนูไปวุ่นวายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จะอยากช่วยนะแต่ว
and they loved this, let's say, famous girls, Audrey Heber, Liv Tyler, celebrities. And they mimicked the way they look like. But what about the type of fans who imagined things? You know, the, the way that the fandom recruited from. What are, what, like, what is our past? What are our roots? I don't know. Shoo, sure, I don't know. Do you know? If so, let me know in the comments below. It is an interesting question. I would love to, to, to know what people like us did in the past. What are our roots? Because it had to be in some form in the past. We just don't know. And I guess that's the creators that became famous ones not saying that this and this and this were their inspiration. While today it's impossible to not have inspiration, you know, influences the way that our creation roots from. You know, ten years ago I wouldn't know how to answer that question. Now I would just answer the way most people I would say answer if they feel that they kind of don't know the inspiration and that the power behind their writing, creating is their themselves, then the answer should equal to what are your favorite something, like, I don't know, movies, music, paintings, drawings, channels, like this is the roots, basically, if you don't have like someone who try to copy, then what is that? Probably these sources. It, oh shoot, our, our time is... Uh, tale of two cities, you know. โมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นด้วยความที่เราเป็นเราจริงๆทั้งสองคนเลยค่ะไม่ได้มานั่งว่าเอ้ยเราต้องทําแบบน
you know. I'm not in the mood to answer that, for example. Why am I forced to constantly answer questions I don't care about? Like, okay, if I want to say, like right now, that I don't care, and that I think that love is kind of feeling, and the sexual orientation is kind of stupid way of categorization, for a little bit simple-minded people to, 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 to recognize what is obviously like there, then I'm going to say that. And if not, then what are we speaking about, right? And like, for what, what reason brought people to describe things that are obvious? Like, was it actually a fear of someone dating the same sex? I, just, I, I still don't understand that. I am coming from, you know, background where I was afraid of everything and I still had to deal with that without answers. I did dig for answers, but the life is not easier for me finding the so-called answers and I still, like, I have my doubts with the 100% sure answers. It's just ready-made. Sorry guys, it is ready-made. So if you want this ready-made stuff, to describe how most of the people behave in their intimacy life, then that's the, 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 the label heterosexuals. What is like why it's why it should be referred to as abnormal when you are homosexual or transgender? I just don't get it. You know, it's the nature of things. It's how you feel naturally. Why do you force me to answer this freaking question all, like, over and over again? Why? So don't be apologetic for being heterosexual, don't be apologetic for being homosexual, and for the Christ's sake, don't be apologetic for being transgender. You are who you are, I don't care, we don't care, you don't care. So what are we really referring to? <sighs> I'm sorry guys, I am not my obviously in my best mood I am in excruciating pain right now and I had to ramble so here we are <laughs> just this is sheer madness mam te maskovaný bandito Za záhadou prázdných prasátek. Don't force other people to answer you all of the freaking time and I guarantee you, you will get much more, you know, more clearer, more better, more uh, relaxed answers and you would gain to know much more out of them. The problem is, schools are based on forced answers that are ready-made. Indeed. <laughs> so, that is why we all so much love the eclipse, right? That, that, that was like just the example of ready-made answers. And it was like, we obviously saw that it was wrong what the teachers wanted through, from Ak and Ayan to answer them. It was like completely wrong. But on the other hand, if you take it like that, the principle is the same. You need to answer correctly according to the politician mood otherwise you have a problem is it the right answer according to the current mood as yes, it is according to anything else who knows it depends on what you are you know judging it but by what criteria are you judging that and I freaking detest that all right, all right, all right, let's move on.
โอ้ยนิดนึงเอาที่เราได้เอาที่เราได้เดี๋ยวอีดาจะเป็นมันจะเป็นแบบน้ําเสียงเขามากกว่าเวลาเขาคุยกับคนอื่นกับเขาคุยกับเราอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันแบบโตาอะไรเงี้ยเขาเอ็นดูแลเอ็นดูเขาเอ็นดูเอ็นดูเขาลึกเหงาไม่เวลาอยู่ด้วยกันน้องก็น่ารักอะไรเงี้ยแต่จริงๆหนูก็ไม่ได้เป็นแค่ของน้องเลยคือเราก็เป็น You know maybe even more important than if Charlotte is heterosexual, homosexual, bisexual, whatever is whether or not a spark between these two you know did the thing I think Charlotte is 100% like okay maybe not after everything she's she maybe not that much only happy But she's kind of okay being a class friend, but I don't think I, I like. I think the most problematic thing is that it, the spark about them being girlfriends did not do it for 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 Charlotte. Maybe for Enfa, not for Charlotte. So, guessing if she is homosexual, heterosexual, whatever, is thinking pointless. That is maybe that is the reason why I am so irritated for all of this. <sighs> journalists, moderators, to ask them this. It's pointless once they are not into each other. It's pointless that you are heterosexual if you fall in love with, a, you know, your sex. Indeed, it is pointless, at least for the relationship, because you might be, and you might be not if you spend your whole life with one. Person that is of the same sex, yet still you are feeling attraction more frequently towards. Okay, if you feel excitement for the opposite sex, but you are your whole life with the same sex, are you heterosexual or homosexual? Does it matter? I don't think so. I am going to be silent now. เป็นกับคนอื่นเหมือนกันใช่แต่แค่ว่าเราจะเกิดมูเมนต์กับเขาบ่อยเพราะเราเป็นรูเมทกันด้วยจริงๆหนูจะไปอังกฤษตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยค่ะทำไมหนูจะไปเพราะอะไรหนูพ่อพ่อบอกว่าให้ไปพ่อให้ไปอยู่อังกฤษไปเรียนไปอยู่เรียนต่อเหมือนทุกอย่างเช่นอังกฤษมันน่าจะดีกว่าเพราะเราเรียนจบแล้วเราก็เหมือนจะไปหางานทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าขอประกวดก่อนให้มันให้มันเสร็จไปก่อนถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยว่ากันผมแสดงว่าชีวิตมันแบบยังไม่ได้ไปอ่ะความจริงแล้วหนูบอกอาหมดโควิดปุ๊บพ่อไปทาหางานครับที่อังกฤษเจอเพราะเราเรียนจบแล้วสิ่งที่หนูขอพ่อวันนั้นคือขอประกวดทําไมถึงอยากประกวดหนูวันนั้นหนูลงมิสแกรนภูเก็ตแล้วหนูรู้สึกว่าอยากทําตรงนี้ก่อนอะค่ะแบบไม่อยากไปแล้วมานั่งเสียดายว่าโอ้ยน่าจะประกวดก่อนเนาะอะไรเงี้ยค่ะหนูหนูถ้าอยากทําอะไรคืออยากทําให้มันสําเร็จก่อนเพลงมากเลยนะพูดตรงๆใช่ผมแน่นมากนั่นแหละชมพูจะมีแฟนเนี่ยรออยู่ไงรออยู่ไม่รู้จะเสียใจหรือเปล่าไม่รู้ว่
ถ้าเราทําอะไรด้วยความที่ไม่เต็มใจไม่สบายใจแล้วมันไม่มีความสุขเนาะก็ยินดี but she's beautiful as well โหขอกําลังใจกันเพียบเลยขอกำลังใจในการต่อคิวจิบออฟฟอนเนี่ย this like doll like beautiful princess like beautiful less attractive more beautiful like ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะต้องต้องไปขอ okay. ทางอื่นแล้วเพราะทางนี้ก็ต้องต้องการกำลังใจที่จะจีบเอาฟอร์มเหมือนกันค่ะว้ายคุณอะไรออกไปขอกำลังใจในการจีบพี่ยูเนี่ยตลอดทำไมสวยจังรู้ตัวแหละแป้งฝุ่นมีแฟนยังไม่มีพี่ตาอบยิ้มทำไมอ่ะอะไรนะคะบอกว่าจีบแป้งฝุ่นได้ไหมคะมาเลยจริงไปดูแบบเตยไม่ได้นะไม่ไงั้นก็คือแบบนี่เป็นเตยแต่ก็แบบหัวยุบไม่ฟังคุณหรอได้นี่ทุกวันเวลาจะเมาคือเราอะอยากมีแฟนมากที่ไหนแล้วก็พิมพ์ไปบอกพิมพ์ว่ามึงแต่มันก็ทำมาหมดว่ามึงเป็นไงเป็นไงมันจะให้ฉันเป็นแฟนกับมันซึ่งแบบเรื่องผู้หญิงขนาดกับเพื่อนมันยังแผ่วแผ่วมึงบอกว่าอยากมีแฟนกับกูไงแต่มันไม่ได้ไงมึงมันแบบบ่ได้จุ๊บให้หน่อยเอาเร็วจุ๊บแก้มไงมึงเอาเยอะแต่ไปเพื่อนมาเคยของแกมปะครั้งแรกปะเคยเคยเล่นกันนะเคยแต่ว่าแบบเชื่อมกันอยู่Wow! So I deem this episode really interesting. Fifty-eight. We are not even at shoot you. <laughs> oh, something interesting is going on. Okay, let's like it. And we are going to jump to episode eighteen after this reaction video. All right, guys. How did you like this episode? Because I really think it was cute and interesting. Interesting is more than. Clever, beautiful, right? You know me. I'm just strange here. I, but I love interesting things. Over, like, over the rainbow. Was it over the rainbow? <laughs> All right, guys. I'm going to look for your uh, comments and your likes, if possible, please. And uh, see you in the next one. Have a nice day. And yeah. Bye bye.